Artista hace 100 años, qué gran cifra para celebrar este domingo con toda la gloria el ascenso a primera división. ¡Vamos, Tete! Nos falta esto para subir a primera división. Me uno al entusiasmo de la afición de Canarias, de la afición del Tenerife. ¡Arriba el Tete! ¡Vamos, Tete! ¡Sí se puede! Claro que sí, blanquiazules de corazón nos siguen enviando sus mensajes de apoyo al Tenerife y para corazón blanquiazul, la de las peñas que ya tiene preparado un recibimiento a la altura de lo que se merece un equipo que busca el ascenso a primera división. A ver, una previa con cinco horas antes de, de Fansón, habrá un mosaico muy colorido dentro del estadio y habrá un tifo significativo con unos mensajes que llegarán y calarán lo que es a los jugadores. La afición solo es una, que representamos el mismo escudo y tenemos que estar desde el minuto uno hasta que se termine el partido apoyando a los nuestros, que es la base para llevar el equipo a la senda de la victoria, que es lo que necesitamos en este partido. Eso en el Eliodoro Rodríguez López, pero desde ya muchos aficionados, lo veíamos incluso ayer también, están tiñendo de blanco y azul muchos puntos de la isla de Tenerife. El club lanzó la iniciativa de engalanar los balcones con la bandera del equipo y desde la Federación de Peñas se ha puesto en marcha, así que atiendan bien un concurso para premiar al más original. Se podrá participar hasta las 12 del sábado vía Twitter. Y al igual que hubo muchos seguidores aficionados del Tenerife, en Montilivi lo sabrá del Girona en el Heliodoro. El club catalán admite solicitudes hasta las 6 de la tarde de hoy. Si sobrepasan las 300 disponibles, se realizará un sorteo entre los solicitantes. Bueno, en amarillo ahora, la Unión Deportiva Las Palmas Seri Curbelo seguirá dos temporadas más en el conjunto de la Unión Deportiva Las Palmas. El club ha hecho oficial el acuerdo. Hace unas horas. El central de Santa Brígida lleva cuatro temporadas con el primer equipo y durante este curso superó los 100 partidos anotando dos goles y convirtiéndose en todo un fijo para García Pimienta. La Unión Deportiva Las Palmas continúa su proceso de, de reestructuración de cara a la próxima temporada también en los despachos. Tino Luis, tras dos temporadas como general técnico del conjunto amarillo, abandona la entidad. La dirección deportiva queda a cargo ahora de Luis Elguera con la asistencia de la Big Data de Paco González. Tino Luis se despide de la Unión Deportiva Las Palmas tras dos años en la Secretaría Técnica del Club y aun teniendo uno más de contrato, llegaba procedente del Betis en julio de 2020. Regresaba con la máxima ilusión a la que había sido su casa como jugador y entrenador desde cadetes hasta el primer equipo. Este curso tomó el relevo de Juan Manuel Rodríguez en Las Palmas Atlético en la lucha por la salvación objetivo que no logró y que terminó por desgastar y debilitar su figura. Una apuesta estelar que tras dos temporadas queda en nada. Etapa de cambios en la estructura de la Unión Deportiva Las Palmas. Con su marcha del staff deportivo, el puesto de secretario técnico desaparece de la entidad. El único que queda en el cargo ejecutivo junto al director deportivo Luis Elguera es Paco González, responsable del Departamento de Desarrollo Digital y Big Data. Plenos poderes para los dos en materia deportiva serán quienes conformen la plantilla amarilla para el próximo curso. Pues precisamente Tino Luis es uno de los candidatos a ocupar el banquillo del Atlético Paso recién ascendido, recuerden, a la segunda ref. El hasta ahora entrenador Jorge Muñoz ha pasado a la Secretaría Técnica y se busca un nuevo jefe en el banquillo que dirija a la plantilla en la nueva categoría. Estamos trabajando bien y, y aunque parezca que vamos a destiempo, también hay que recordar que... Que la situación del club y de, de, de esta parte de la isla no ha sido fácil, hemos estado inmersos en una situación complicada y el club no es ajeno a, a todas estas situaciones. El Real Madrid se adelanta en la serie final de la Liga Endesa frente al Barça. Victoria contundente en el Palau por 75 a 88 y le arrebata a los culés el factor cancha. Deca anotó 18 puntos y Anga 16 marcaron la diferencia. El segundo partido también en Barcelona el miércoles. Y baloncesto por Fifi Sac se ha despedido esta mañana del Gran Canaria de baloncesto tras dos campañas como entrenador. Y lo ha hecho con algún que otro mensaje envenenado. Propone, por ejemplo, a Víctor García como entrenador para sustituirle y dice que en estos dos años apenas ha tenido relación con nadie de la entidad. Yo me voy muy satisfecho porque, bueno, pues he hecho dos años en este sentido de playoff. He tenido el trabajo ese con la afición que os he dicho y con la cantera. Llevamos, hemos jugado semifinales, hemos jugado cuartos de final, que quería haberlo hecho mejor, os lo prometo que sí. Os prometo que me hubiera gustado ganar. Di las llaves de mi casa, di mi coche, hice mi mudanza. 
que yo no quería continuar porque no me sentía apoyado desde el club. Sí, creo que Víctor está preparado para ello. Entiendo perfectamente la renovación de Willy Villar y esto te lo digo como lo pienso. Porque creo que son dos años que ha logrado grandes objetivos deportivos. Por favor, defender a muerte, valorar a muerte, trabajar a muerte, porque este club es vuestro. Gracias. A vosotros. A ti, gracias. Todo lo contrario pasa en el banquillo del Lenovo Tenerife. El club ha hecho oficial que el técnico Chus Vidorreta amplía su contrato hasta 2024. La vinculación que le unía a los laguneros será hasta ahora, hasta el fin de temporada 2022-2023 y continuará al menos hasta el fin de 2023-2024. Vidorreta acumula 305 partidos como canalista. Es el séptimo con más encuentros dirigidos en la historia de la ACB y el quien más ha ganado en la Basketball Champions League, de la que fue campeón esta temporada. Estoy muy contento porque vamos a poder trabajar dos temporadas más eh, con, con un bloque que funciona, tanto el Consejo de Administración como Aniano desde la Gerencia y Dirección Deportiva, como todos mis ayudantes, jugadores, empleados del club, creo que estamos en una muy buena línea. Un apunte de voleibol, Beli en Sunguimina continuará una temporada más formando parte del proyecto del Sanaya Libis La Laguna, así que firma una temporada más. Y un apunte, enseguida nos quedan más asuntos, pero primero vamos hasta el BTC porque nos está esperando David Perdomo, que seguro tiene preparado un menú contundente para hoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Armando? Muy buenas tardes. Pues hoy en BTC vamos a ponerle rostro a la exclusión social y a la pobreza en Canarias. En Tenerife vamos a conocer a Vanessa y en Gran Canaria a Isaac. Los dos se enfrentan, cada uno a un desahucio que amenaza con dejarles en la calle sin ningún sitio al que poder ir. Nosotros hoy vamos a conocer sus historias y vamos a intentar echarles una mano. Y también vamos a hablar de las sorprendentes declaraciones de los familiares de las víctimas y los desaparecidos del Villa de Pitancho. Vamos a escuchar un adelanto. Les insultaba, les llamaba muertos de hambre, que no estaban aquí para vaguear. Mañana se cumplen cuatro meses de ese hundimiento y hoy en BTC vamos a volver a hablar con la hermana de Manuel Navarro, el biólogo canario desaparecido en ese hundimiento. Estos, Armando, serán algunos de los muchos temas que vamos a tratar, como siempre, a partir de las cuatro y media aquí en BTC. Gracias, David. Bueno, dos cosas más. Antes de irnos queda todavía una buena noticia. El Mundial Paralímpico de Natación en Madeira. Allí Michel Alonso competirá a partir de las cinco de la tarde por una medalla mundialista en los 100 brasas. Todo eso después de que la triple campeona Paralímpica consiguiese pasar a la final esta mañana, haciéndolo además con el mejor tiempo. A pesar de los problemas físicos que arrastran el hombro, la tinerfeña es una de las principales candidatas para hacerse con la victoria. Un triunfo que la coronaría por tercera ocasión como la mejor del mundo. Y acaba de ser presentada la primera edición de la Summer Games Más Palomas, una iniciativa que pretende convertir playa, la playa de inglés en Más Palomas en una cancha en la que a lo largo del verano se van a celebrar eventos de cinco disciplinas deportivas, volei playa, balonmano playa, rugby playa, fútbol playa y water volley, con la presencia de selecciones y equipos provenientes incluso de fuera de España. Finalizamos, llega el tiempo, esta noche más deportes. Gracias, buenas tardes. En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas. 